A corrida na Hungria foi muito boa não somente lá na frente, mas também no meio do pelotão. Vamos falar sobre esse pessoal agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos uma corrida movimentada na Hungria, circuito permanente, tenho elogiado os circuitos permanentes da Fórmula 1, carros de 2022 permitindo batalhas mais próximas e um tempo que chovia, não chovia, ninguém sabia, gerou estratégias diferentes, algumas muito boas, outras muito ruins. Logo de cara eu vou começar falando o seguinte do meio de pelotão. Quase todos os pilotos que botaram os pneus duros perderam posições com relação à posição de largada. Para você ter um exemplo, o único piloto do grid inteiro que usou o pneu duro e conseguiu ganhar posição no resultado final foi o Mick Schumacher, que largou em 15º e terminou em 14 De resto, alguns pilotos tiveram um prejuízo enorme, e quando eu digo enorme, é enorme mesmo. Leclerc, como você bem sabe, terminou em sexto, mas do pessoal do meio de pelotão, Norris terminou em sétimo, as duas alpines caíram um pouquinho e ficaram em oitavo e nono, o Joe terminou em décimo terceiro, Ricardo foi para décimo quinto, talvez o piloto que mais tenha prejuízo do meio de pelotão, e o Magnussen terminou em décimo sexto. Obviamente a corrida não se resume a somente estratégia de pneus, toques, ultrapassagens, timing de pit stop, tudo isso influencia uma corrida que foi bem agitada e bem imprevisível. Alguns pilotos fizeram recuperações excelentes, como você pode citar por exemplo as duas Aston Martin, que foram muito bem, Vettel terminando em décimo marcando pontinho e o Stroll terminando em décimo primeiro. A largada da Aston Martin foi um Vettel em décimo oitavo com o Stroll em décimo quarto, uma corrida excepcional de Sebastian Vettel que a gente poderia até colocar como dos pilotos de meio de pelotão o piloto do dia, o cara do dia, uma recuperação impressionante conseguindo marcar mais um pontinho nessa que está sendo a sua temporada de despedida da Fórmula 1. Vettel fez uma estratégia de macios e dois médios, uma estratégia parecida com a do Verstappen por exemplo que venceu a corrida mostrando que colocar esse estilo e também no timing certo dava muita posição para o piloto. Outra equipe que saiu no lucro mesmo não tendo aí talvez o melhor final de semana foi a Alpine. Mesmo tendo perdido alguns pontos com relação ao que poderiam ter vencido de acordo com o Quali, ainda assim diminuíram o prejuízo com relação a McLaren. A McLaren que sofreu com o Ricardo foi lá para baixo, falei agora há pouco 15º e a gente continua nessa gangorra do Ricardo, às vezes vai bem mas na maioria das corridas vai mal e não está conseguindo desenvolver e a Alpine somando pontos por conta disso, dois pontos com Ocon, quatro pontos com Alonso, o Norris acaba marcando seis na sétima posição, ou seja, fica elas por elas, conseguiu tirar a vantagem que a McLaren estava tendo desde o quali. Teve uma punição ao Ricardo que eu tenho que ser justo, eu não daria, o Ricardo foi muito prejudicado por isso, eu não conseguiria ver por que punir o Ricardo naquele toque com o Stroll, para mim é uma disputa de pista, já falei várias vezes aqui no canal como eu olho para essas disputas, ah mas o cara estava por dentro, o cara estava meio carro para frente, para trás, para o lado, se você acha que um piloto na velocidade que eles andam com tudo acontecendo vai ficar medindo com uma trena o quanto que ele está para cá ou para lá do outro, meu amigo me desculpe, mas isso é ser muito inocente com relação às regras da FIA. A FIA estabelece algo que é burro, é simplesmente burro. Se você assistiu a corrida da Fórmula 3, sabe do que eu estou falando. Os pilotos lá, os meninos, colocam o carro de lado, vão lá para fora. Os caras estavam fazendo ultrapassagem nas placas de publicidade, na grama. Eles estavam indo lá fora e deixa o pau comer. Beleza, tudo certo. Não tem por que ficar punindo piloto por disputa de posição. Stroll e Ricardo disputavam uma posição e nesses carros quase caminhões da Fórmula 1 não dá para exigir que o cara sempre acerte perfeitamente o espaço na pista, até porque um piloto pode argumentar que ele estava fazendo a espalhada, o outro pode argumentar que já estava dando uma embarrigada na curva e assim a gente vai tendo um monte de explicação mirabolante para algo que nem deveria ser polêmico ou punido porque a questão do Ricardo não é polêmica, é apenas uma questão de punição. Carros gigantes numa pista estreita 
pode sim ter um toque. A partir do momento que a Fórmula 1 nega isso é porque ela reconhece que fez carros que não são bons para a pista e aí ela quer que a gente finja e acredita nessa história que estão zelando pela competitividade limpa. Mas de qualquer forma outros pontos chamaram a atenção no meio de pelotão. O Gasly conseguiu uma boa corrida de recuperação também, não marcou pontos, mas fez uma estratégia de macios, médios, macios saindo do pit lane. A 12 segunda posição pode ser considerada boa, mas a Alpha Tauri está numa temporada muito ruim. Você vê que o Tsunoda na 19 nona posição não conseguiu também fazer uma grande exibição, chegou a rodar sozinho e o carro não parece ser bom mesmo. O carro da Alfa Tauri parece que é difícil, é um carro que muda muito de humor, numa hora ele está na mão do piloto e em outra está rodando sozinho. É um carro que oscila muito, por isso eu acredito que a Alfa Tauri está já começando a focar em 2023, porque olhar para 2022 é algo quase que perda de tempo. A não ser claro que eles por conta da base de 22 queiram desenvolver essa base para poder ter um 23 melhor. Mas tem as novas diretivas, coisas que nós ainda não sabemos como serão mudadas, terça-feira vai ter uma reunião para definir isso, a gente vai saber o quanto que vai impactar no desenvolvimento de um carro somente durante a semana. No geral a corrida foi boa, vários momentos de disputas no meio do pelotão, o Magnussen recebeu de novo aquela bandeira preta e laranja, ou laranja e preta como se quer chamar, para poder ir para os boxes porque estava com um pedaço da asa saindo, eu acho engraçado porque não oferecia risco nenhum e tal, mas a Fórmula 1 sabe, dá uma forçada de barra para ter que parar o cara e o Magnussen a segunda vez que isso acontece ele não deve estar tá muito feliz com isso. De qualquer forma foi uma corrida muito boa no meio de pelotão e quem saiu no lucro na verdade foi a Aston Martin, porque Alpine e McLaren ficaram no 0x0 Enquanto as demais também não marcaram pontos, foi uma corrida em que os seis carros das três primeiras equipes terminaram, o que não tem sido comum nessa temporada, e aí nós temos apenas quatro lugares nos pontos para as equipes de meio de pelotão disputarem. Qual a sua opinião sobre essa corrida de meio de pelotão? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal e veja o nosso vídeo da vitória do Verstappen. Se torne um membro, depois eu vou divulgar quem venceu a miniatura desse mês. Um grande abraço, valeu e falou!